许安哥，都过来，都过来，来来来，哎哎，安哥，好久没见，一起玩了，坐在一块儿喝一杯啊，可来了啊，没想到你们都在，来，两位坐一个，一起喝一个。啊，宇阳哥现在是经营大佬，这管的钱可数不过来了吧？钱再多也没你们快乐。是，咱们就只剩下快乐了，别的啥也没有。宇阳哥，你女朋友呢？怎么没带着一起来？不是，本来还说好了去你婚礼上给你唱祝歌。对呀、啊，倒是提前叫我们。行，我记住了，来，来来来来。我看你那吉他还是原来那把，没换过。好吉他吗？你知道的。可以谈很久的、啊，元哥是不是也好久没玩了？下一首咱们一块儿，来吧！哇，不行，真不行，真不行！哎呀，一起骂了，一起骂，一起骂，一块上，一起骂，还能借了，就是这么一起骂，喝酒喝酒喝酒，来来来来，来来来，好好好，喝酒喝酒喝酒，别勉强元哥了，回来上酒。哎，元哥，元哥，哎，怎么吐出来了？刚演完一下，喝多了，怎么不进去？出来吹吹风，是不是有什么心事啊？哎呀，真的假的？后悔放弃音乐了？<笑>真是，你现在过得这么好，我们大家伙都替你开心，别不高兴了。老看着，试试，试试。多久没摸琴了？你要表演吗？你上次不是说想听我唱歌吗？嗯，我记得你不是说你已经不做乐队了吗？偶尔唱一唱也无所谓。改天吧，今天太累了。啊，既然累了就算了，改天。你不会生气吧？不会。我只是觉得有必要培养一下共同的爱好而已。我们现在培养共同爱好也太晚了。再说，我们在一起不是因为有共同的爱好，是因为共同的目标。说的没错，共同的目标。嗯，想好了就不要犹豫了。你指什么？所有事情。
。干嘛呢？我问你干嘛呢？我为什么要骑摩托车？我都说了，这不是摩托车，这是小电驴。你别给我狡辩，它比自行车还安全。那不一样吗？谁让你骑的摩托车？怎么还吵起来了？你让他骑的摩托车。我让他怎么了？我不同意。他自己想送花的，送花他开心，开心也不行吗？开心不？开心可以，送花也可以，在大马路上骑摩托车不行。我都说了，这不是摩托车。行了行了，进去再说吧。不是摩托车，你就给我嘴硬，你在这儿。进来。想起来，我爸交代我一个事儿，我还没去做啊。我可能不能陪你吃饭了，你能一个人去吗？我能一个人去，但我不想一个人去。那这样，你先回家，我晚点去找你，好吗？我帮你叫个车。你不会想我在这儿下车吧？啊，叫到了，很快就到。你以前也这样许诺下车吗？算了，还是我送你回去。你到底在想什么？没什你过来，进去吧。你在那儿等着。你没生你养的宠物吗？你不能每天把它关在家里吧？我不是让它出来工作了吗？他就不能做自己喜欢的事吗？他喜欢做的事多，他没干过的都想干。你没想过他为什么这样吗？小孩不都这样吗？他十八岁了，他不是小孩了。他在我眼里，他永远都是小孩。你要护着他一辈子吗？我为什么不行啊？那他呢？他就不能有自己的生活吗？他就不能出去谈个恋爱什么的吗？我们现在不是说这个事儿。实质就是这个，就是因为你的过度保护，导致他没有自己的生活。你总是以他生病为借口，不让他做自己喜欢的事情，所以他对这个世界的好奇心从来就没有得到过满足。行，就算你说的有道理。他骑车的安全问题怎么办？感冒发烧了怎么办？磕着碰着怎么办？就算他不骑车，他也可能会磕着碰着啊！他现在不是没有吗？那有事就晚了呀！有事我们再解决不就行了吗？他现在的愿望就是这个。你准备什么时候满足他？等到他连车都骑不了的时候吗？那也晚了。你还知道？出去吧，态度好点啊！过来，我先答应你。但如果骑车出现了任何的问题，你要再也不许骑了。我说的这些问题，包括，但不限于，感冒发烧，跌打损伤。我知道了，那你以后也不用送我，给你多留点时间，不挺好的吗？不用。小心啊！有什么事吗？我马上到了，马上。
玩一只了。今天不行。吵完了吧？我回去工作了。呃，哥，我去收拾一下，你等我一下。妈。怎么了？我觉得吧，我今天就不适合在这个屋里待。走了。那个，出什么事儿了？彭宇安过来找我了。所以呢？
。沈安，沈安，我刚才看到彭宇安了，许诺呢？我现在不想跟你说话啊，你们男人都讨厌。我怎么了？你说你怎么了？一天天笨嘴笨舌的，什么忙也帮不上。你是不是有毛病啊？你好好的，你跟我发什么火？你是不是更年期了你？你才更年期呢！不更年期，你能好好跟我说话？你给我闭嘴！我先跟你分手，听到吗？不是，还有啊，一会儿走的时候给我把灯关了，给我把门锁好了啊。分手，不至于吧？哎呀，连衣服都不知道穿，你不嫌冷啊？咱俩不是没有男人活不了的人。那站起来，啊，起来。你怎么还哭了？我看你想哭，我也想哭。我刚才跟徐阳说分手了，为什么呀？没有为什么，就就脱口而出了。你怎么能这样呢？那还不是因为你啊！你快去跟人家解释，没什么好解释的，就当是磨练他。要是我们这个坎儿没过去呢，那分了就分了呗。不行，不行什么呀？你自己的事还没理清楚呢，你就别管我了。刚刚那个是许诺姐前男友吧？你想说什么？哥，你是不是没自信啊？我是不想把你卷进去，不想让你因为我活得小心翼翼的。你少来了，我最讨厌你这样，因为我牺牲这个放弃那个，我不会因为这个感动的。哎呀，不是这个意思。那你就不要拿我当借口，你这样很幼稚。我幼稚。幼稚死了！明明是你自己觉得难堪、不好受，是你自己不理解许诺姐的难处。啊，那还是我的错了。就是你的错。你要相信许诺姐，你要相信我，我们都可以处理好自己的事情。就算没有做好，也不是你的错。你不能把责任都推到你自己的身上。哎，我哪儿不相信你们了？你自己想想。别愁眉苦脸，那我回去睡觉了。你别熬夜啊。做的对，被那个花店的女人纠缠没什么好处。照镜那样我看也是暂时的，很快就会清醒。他可能就是太久没谈恋爱。就你人间最清醒，我们都是糊涂蛋。你说，他跟彭宇安杠上有什么好处？搞得我们都这么尴尬。那你能拦住他？不能啊。但我以后在公司怎么混？不行就换一家公司呗。你说这个彭宇安也真是啊。许诺的心思都不在他身上了，他为什么就不能找到自己的问题，全怪别人呢？大哥，他自尊心那么强，怎么可能不分个胜负呢？赵健呢？把他叫来。还是算了吧。今天情况有点不妙啊，我这都是被连带伤。被谁连的呀？赵健。那不然还能有谁啊？他现在这个胆子是越来越大了。有点胡闹
。要我说啊，这是迟早的事儿，你早该做好准备。我早就做好准备了，只是没想到跟彭宇安在一起这么多年，会这样结局的。什么结局啊？你这还没结束呢。两个人的结局是在看到彼此最丑陋一面的时候，那才叫真正的结束呢。照你这样说的话啊，我俩离结束还远着呢。那可不是吗？我觉得你现在最应该想想的就是赵医生，现在肯定对你心寒了。他应该再也不想见到我了。你主动一点儿。那既然事情都这样了，你就跟他赔礼道歉不就行了？我怕那会是我见他的最后一面。谁呀？赵静，这最后一面来的也太快了吧！你赶紧接呀，接电话，快！喂，你在哪儿呢？我。我一个人在外面呢。啊？你怎么一个人在外面？我刚才去追你，没追上，就来这儿了。说什么对不起啊？我现在没有顾及你的感受。你想跟我说什么？我来这儿不是为了说什么。那你找我干嘛？就是想见你。你不是生我气了吗？是生气了。但是我怕你以此为借口逃。你别再开玩笑了，行吗？你是真的觉得我很蠢吗？现在看来是的。所以你过来就只是因为想见我。我要是说我现在想跟别的女孩在一起的话。是不是就那是真话？你什么时候学坏的？我就是坏的东西学坏。我想清楚了，你自己有没有资？就下去就行。我都没哄你，你就消气了。所以你以后生气，我都不需要理你了，对吧？那不行，我反悔了。不行，我回去了，你路上小心。
干嘛呀？找你喝酒啊？因为我要找你家的地址。哎，你不会真给他的吧？不然呢？是你的话，你会跟你前女友的现男友说话客气吗？何况彭宇安那么爱面子的人。那你觉得他俩谁厉害、啊？赵信不是教练吗？肯定会比彭宇安强一点吧。这是打架，又不是比赛，没有规则啊，就只能看谁更狠。那你觉得他俩谁更狠？说不好，这谁还没点脾气啊？这人失去理智的时候，这什么事儿都能干得出来。但是吧，这话又说回来，如果他们两个人的感情真的很稳固的话，无论发生什么事情都不会影响到他们。这现在把所有的责任都推到赵进身上，这也不合理啊。这话是这么说，但是彭宇安肯定就不会这么善罢甘休的。到家了吗？到了。嗯、呃，世安刚才给我打电话了。我知道，他在我家楼下。我去找你。别来，他是来找我的。别担心了，我也看着办的。我去跟他谈。这是我的事情，得我自己来处理。不过我想拜托你一件事情。什么？我想把事情跟他说清楚，把一切都毫无保留的告诉他。那就行，别担心了。我怎么可能不担心、啊？那你就担心一会儿吧。你还有心情开玩笑？啊？我是告诉你我没事儿。行了，完事儿打给你了。对不起、啊。是因为喜欢我吗？别打架，完事了立刻给我打电话。知道了。
开车走了。张静也开车跟在后边一块走了。走了？去哪儿了？不知道呀。哎呀，先这样吧，我先挂了。我可以把你想知道的都告诉你。哎，我劝你想好了再说。万一你想说的是我不想听的，免得到时候两个人都尴尬。我觉得你应该想知道。之前，许诺带释然的猫看病，来到我们的宠物医院，我们就这样见面了。恰巧释然跟我住在同一栋楼，我们又见面了。后来我知道她有男朋友，她提出可以跟我当普通朋友的时候，被我拒绝了，因为我没有办法停止我对她的感情。当时是怎么想的？你完全无视我跟他之间的关系。如果我要是这么想的，我就不会让你发现。你以为我会看不出来吗？我可以让你完全看不出来。那你为什么又让我看出来了？因为你。但正是因为这些人，给了我面对世界的勇气，所以你不要惹我。我话都说完了，你有没有什么要说的？然后我们就走着瞧。
ね。上车说吧。上车吧。我跟赵静见过面了。我知道。我来说吧。还是我先说吧。只要你跟赵静分 开， 我就当什么都没发生过。我会把一切都忘，是人都会犯错的，一切都是你忍让我，现在都轮到我了。我没有犯错，我对赵静是真心的说过了，我们之间不会有任何改变。我会忘了你跟赵静之间的事，你也必须忘了他。我知道，这听起来可能会很难过，但事实已经发生了，没有办法改变了。我是真心的。你那是同情，你那是怜悯。你跟赵静在一起，不会幸福。在认识赵静之前，我已经想跟你分手了。你胡说。你之前还跟我说过要跟我结婚的，这件事让我更加确信，我们不能在一起。